Feature rút đánh giá xếp hạng tín nhiệm với Vingroup, VinFast Fadin chưa thử nghiệm với ASEAN NCAP. Lý do là Vingroup chọn ngừng tham gia chương trình xếp hạng tín nhiệm của Fitch. Trước khi Fitch rút đánh giá, tập đoàn Vingroup được xếp ở mức B+, với triển vọng tiêu cực. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch vừa thông báo sẽ rút mọi xếp hạng tín nhiệm với Vingroup do tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chọn dừng tham gia vào chương trình xếp hạng của Fitch. Fitch không còn đủ thông tin để duy trì xếp hạng với Vingroup, do đó từ nay Fitch sẽ không cung cấp thông tin xếp hạng hay phân tích cho Vingroup nữa, thông cáo báo chí của Fitch viết. Trao đổi với Dinh, đại diện Vingroup xác nhận chọn ngừng tham gia quá trình xếp hạng tín nhiệm của Fitch. Fitch là một trong ba tổ chức tài chính uy tín nhất thế giới về đánh giá xếp hạng tín nhiệm cùng với S&P và Moody's. Lần gần đây nhất, Fitch công bố kết quả đánh giá xếp hạng tín nhiệm với Vingroup là vào đầu tháng 10 năm 2018, chỉ vài ngày sau khi Vingroup ra mắt thương hiệu xe hơi VinFast tại triển lãm Paris Motor Show. Khi đó Vingroup được Fitch giữ nguyên mức xếp hạng ở B+, nhưng triển vọng xếp hạng bị điều chỉnh từ ổn định xuống mức tiêu cực. Theo Fitch, triển vọng tiêu cực của Vingroup phản ánh nhiều rủi ro hơn trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn này là vì các khoản vay vốn để tài trợ cho lĩnh vực sản xuất ô tô của Vingroup. Theo Fitch, Vingroup đã tài trợ vốn góp của mình vào VinFast bằng cách giảm đầu tư hoạt động kinh doanh bất động sản có tính thanh khoản cao. Trong khi đó, Vingroup không có nhiều chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất ô tô. Tuy nhiên, Vingroup đã tuyển dụng nhiều chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô để giảm thiểu rủi ro. Trả lời với Dinh về việc bị hạ bậc tín nhiệm hồi tháng 10 năm 2018, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Vingroup cho rằng đầu tư vào lĩnh vực ô tô có độ rủi ro cao nên việc các tổ chức đánh giá tín nhiệm hạ bậc là chuyện không tránh khỏi. Các chuẩn mực xếp hạng tín dụng là như thế. Nếu không muốn bị hạ bậc, chỉ có cách duy nhất là không thực hiện dự án này. Chuyên gia tài chính Phùng Hữu Mạnh từng nói rằng triển vọng bị hạ xuống mức tiêu cực là chỉ dấu cho việc Fitch có thể điều chỉnh hạ bậc xếp hạng với Vingroup ở kỳ đánh giá tiếp theo, tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh của tập đoàn này. Tuy nhiên, việc này sẽ không xảy ra khi Fitch không còn đánh giá tín nhiệm của Vingroup. Theo báo Dân Chí, VinFast Fadin chưa thử nghiệm với tổ chức đánh giá xe của ASEAN NCAP. VinFast Fadin đã chính thức tới tay người tiêu dùng từ ngày 17 tháng 6 vừa qua. Ngay từ khi VinFast Fadin chưa chính thức đến tay người tiêu dùng, đã có thông tin về việc mẫu xe này đạt chuẩn ASEAN NCAP dành cho xe mới. Thậm chí, khi xe đến tay người tiêu dùng ngày 17 tháng 6 vừa qua, vẫn có nhiều người bị nhầm lẫn bởi những thông tin trên mạng chưa được kiểm chứng. Nhiều thông tin không được kiểm chứng làm người tiêu dùng khó nắm bắt được những thông tin chính thống. Theo thông tin chính thức từ tổ chức đánh giá xe mới của khu vực Đông Nam Á ASEAN NCAP, cho đến thời điểm này, VinFast Fadin vẫn chưa chính thức được thử nghiệm tại trung tâm của ASEAN NCAP. Trước thắc mắc này, một đại diện tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô, xe máy điện VinFast cũng khẳng định rằng Thông tin mẫu Fadins đã đạt tiêu chuẩn an toàn của ASEAN NCAP sau khi xuất sắc vượt các bài thử va chạm tại tổ chức này là chưa chính xác. Đoạn clip về thử nghiệm an toàn của mẫu xe Fadins vẫn được trao đổi trên các phương tiện truyền thông là do VinFast thực hiện tại trung tâm kiểm định của Zeran Moto Korea GMK. Các bài thử nghiệm này được GMK thực hiện theo tiêu chuẩn kiểm định giống như ASEAN NCAP vẫn thực hiện. Chính vì vậy, các kết quả thử nghiệm an toàn của GMK với mẫu Fadin mang ý nghĩa tham khảo và cho thấy Fadin đã sẵn sàng và có thể đạt được kết quả cao khi được kiểm định chính thức bởi ASEAN NCAP. Đại diện VinFast cũng cho biết quá trình thử nghiệm Fadin và cả các mẫu Lux đã và đang được thực hiện nghiêm ngặt tại các trung tâm kiểm định hàng đầu thế giới, hướng đến việc đạt được các chứng nhận cao của ASEAN NCAP và các tổ chức khác. 
Hiện tại, việc chuẩn bị cho pha din kiểm định tại ASEAN NCAP vẫn đang được tiến hành. Và giống như các mẫu xe mới khác, quá trình này cần một khoảng thời gian nhất định để ra kết quả và công bố. Dự kiến khi quá trình này kết thúc, kết quả sẽ được công bố trên website của ASEAN NCAP. VinFast pha din có thể tự tin đạt kết quả tốt với các thử nghiệm tại Hàn Quốc với các tiêu chuẩn tương đương ASEAN NCAP. Nhưng đó chỉ là những bài thử trước khi chính thức được ASEAN NCAP đánh giá. Ngoài ra, đại diện VinFast cũng khẳng định rằng các chứng chỉ đánh giá mới NCAP không mang tính bắt buộc với các mẫu xe thương mại trên thị trường. Việc một mẫu xe mới được phép lưu hành tại một quốc gia sẽ do cơ quan đăng kiểm cơ giới ở quốc gia đó kiểm định và chứng nhận. Và với VinFast Fadin, điều quan trọng là mẫu xe này đã được Cục Đăng Kiểm Việt Nam cấp chứng nhận kiểu loại và giấy phép lưu hành, đảm bảo xe đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, chất lượng, độ an toàn để lưu thông trên đường. Có phải Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng định lừa bịp bán ô tô? Nếu bạn là người tinh ý cùng với một chút cái đầu tỉnh táo và không bị mị dân bởi những thứ tự hào dân tộc, sẽ thấy Vin cùng báo chí chém gió dầm trời, cùng đội ngũ đơ đông đảo suốt ngày tung hô về cái gọi là che bồ công nghiệp Việt Nam. Thế nhưng về thực chất, những hành động của họ đặc trưng cái gọi là thùng rỗng kêu to là bản chất của người Việt từ trước đến nay. Vin tự ví mình là che bồ, những ông trùm công nghiệp nặng hàng đầu của Hàn Quốc. Thế nhưng khốn thay muốn là che bồ thì phải tham gia kinh doanh và đầu tư vào thị trường quốc tế để mang lại ngoại tệ cho đất nước. Muốn như thế thì việc đầu tiên là việc kinh doanh của anh phải minh bạch, rõ ràng dưới sự soi xét của các tổ chức đánh giá tín nhiệm uy tín như Fitch hay S&P vân vân. Vin nói rằng mình sẽ tham gia vào thị trường quốc tế xuất khẩu điện thoại, ô tô vân vân. Vậy mà giờ đây lại không để cho tổ chức Fitch đánh giá khả năng tín nhiệm của mình nữa. Vậy thì ai sẽ cho Vin tham gia sân chơi quốc tế? Và như thế có phải mục tiêu tối thượng của Vin không phải là thị trường quốc tế, rốt cuộc chỉ là miếng bất động sản bằng vàng ở Việt Nam hay không? Như thế có phải Vin không thèm quan tâm tới nhà đầu tư nước ngoài mà chỉ chăm chăm thổi giá cổ phiếu ở Việt Nam lên cao tít bằng hàng loạt bài báo chỉ cho người dân Việt Nam? Tức là về bản chất Vin chỉ giỏi dùng xảo thuật truyền thông để lừa người Việt ở Việt Nam mà thôi. Việc chém gió và nổ to của Vin không chỉ thể hiện ở vấn đề này mà còn nhiều lĩnh vực khác. Chỉ cần mở trang web bạn sẽ thấy Vin đầu tư đủ mọi lĩnh vực, nào là phát triển điện thoại, ô tô, chip bán dẫn, công nghệ cao, trí thông minh nhân tạo, vân vân. Lắm lúc người ta tưởng Vin là một tập đoàn siêu nhân có khả năng chiến đấu trên mọi lĩnh vực. Vin Group là Apple cộng Samsung cộng Microsoft cộng Mercedes, vân vân. Cùng hàng trăm đại công ty trên thế giới này cộng lại, chém gió thì lúc nào cũng rõ là to. Thế nhưng, chỉ nhìn vào những việc vô cùng đơn giản, sẽ thấy thực tế khác biệt hoàn toàn. Đó là phần mềm trên smartphone chẳng hạn. Các hãng điện thoại Android ngày nay gần như bão hòa về phần cứng và các tính năng. Cái mà họ ăn nhau chủ yếu ở việc xử lý và biến tấu cái hệ điều hành Android gốc đi để tạo ra trải nghiệm hoàn hảo nhất cho người tiêu dùng. Ví dụ như hãng Xiaomi nổi tiếng với giao diện MIUI nổi tiếng trong giới Android hay Oppo nổi tiếng với phần mềm chụp ảnh, camera tự sướng siêu đẹp làm say mê giới trẻ, vân vân. Còn smartphone của Vin thì sao? Ngoài việc sử dụng phần cứng là chip và mainboard từ Trung Quốc thì phần mềm trên cái VSmart của Vin hoàn toàn là những phần mềm gốc của Android chẳng có tinh chỉnh hay có những phần mềm hữu dụng đặc trưng tính năng tốt nào được như Xiaomi hay Oppo cả. Tức người ta có cảm giác cái về smart của Vin hoàn toàn là một sản phẩm phần cứng lấy từ Trung Quốc, còn phần mềm thì bê nguyên của Android về, sau đó dán cái mác điện thoại Việt Nam để bán mà thôi. Tôi tự hỏi, Vin suốt ngày chém gió những thứ vĩ mô vĩ đại nào là khoa học công nghệ đỉnh cao chip bán dẫn, vân vân, rồi thì nghiên cứu AI, trí tuệ nhân tạo, robot tự động hóa, vân vân. Thế nhưng ngay cả những cái đơn giản như viết phần mềm, chăm chút cho phần hồn của cái điện thoại mình bán ra, 
Vinh cũng chẳng làm nổi cho nó tử tế. Giống như chém gió xe xịn mang Mercedes mà cái ốp chắn bùn không có. Liệu từ những cái đơn giản như thế Vin không thèm làm hay không có khả năng làm thì làm sao có thể đạt được những thứ to tát và vĩ đại hơn. Tương tự với vô vàn các dự án khác, đơn giản như việc Vin chém gió xây dựng hơn 300.000 trạm sạc điện hiện đại trên khắp toàn quốc. Thế nhưng thực tế chỉ thấy leo teo vài cửa hàng Vinmart có ổ cắm điện lòi ra ngoài để bất cứ cái gì cũng có thể cắm vào được. Nguồn bài viết tổng hợp